আজকে মূলত ইতিহাস রচনা করার জন্য বের হয়েছি সো ভাবলাম যেহেতু একটা ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছি সো একটা ব্লগ করে ফেলি কি ধরনের ইতিহাস সেটা হচ্ছে ত্রিশ বছরের জীবনে প্রথমবার একা একা কিছু কিনতে যাচ্ছি আই নো অনেকেই এখন এটা শুনে বলবে এত বড় ধামরি মেয়ে এটা কি বলে বাট ইটস ট্রু লাইফে আমি কখনো একা একা কেনাকাটার প্রয়োজন পড়েনি বা বের হওয়া হয়নি সো ফার্স্ট টাইম আজকে যাচ্ছি কোনো একটা কিছু কেনার জন্য কোনো একটা কিছু না অ্যাকচুয়ালি একটা গ্রাইন্ডার কিনবো সো ভাবলাম একা একা যেহেতু কিনবো ইতিহাস সো এটাকে একটা ছোট্ট ব্লক করি এতে করে একটা মেমোরি হিসেবে থেকে যাবে সো চলো সো বাস স্টপে যে চলে এসছি এসে দেখলাম বাস আসতে আর মাত্র দুই মিনিট বাকি লাকি ওর আনলাকি আই ডোন্ট নো কজ মোহাম্মদ বাসের জন্য এখানে অপেক্ষা করে সবচাইতে কঠিন তো এই তো আর এক মিনিট বাকি এবং বাসও দেখা যাচ্ছে নর্মাল সেভেনে যায় একদম মার্কেটের সামনে আমি বারবার গুগল ম্যাপে দেখে নিয়েছিলাম কজ আমি একা অ্যাকচুয়ালি বের হওয়ার কোনো অভ্যাসই আমার নেই নর্মালি মামুন সাহেবের সাথে বের হই অথবা কোনো ফ্রেন্ডসদের সাথে বের হওয়া হয় তো যাই হোক আমি একটু নার্ভাসও ছিলাম কারণ যেখানে যাচ্ছি যে মার্কেটটাতে এটাতে কখনো মামুন সাহেবের সাথেও যাওয়া হয়নি কারণ এটা আমাদের বাসা থেকে একটু উল্টো সাইডে হয় তো নর্মালি ওই মার্কেটে আমাদের যাওয়া হয়নি দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম যে আমি এই মার্কেটে যাচ্ছি এবং আজকে একা যাচ্ছি সো খুঁজে পাওয়া বা ইয়ে করা এটা একটু ভয় পাচ্ছিলাম সো যাই হোক একদমই খুঁজতে হয় নাই এটা আমার একেবারে সামনেই ছিল মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই ব্লগটা ছিল হচ্ছে আমার ক্রিসমাস টাইমের মানে কেন যেন এডিট করা হয়নি আর পোস্টও করা হয়নি তো অবশ্যই সে অ্যাকচুয়ালি পোস্ট করছি তো ক্রিসমাস টাইমে এখানে মার্কেটগুলো শোরুমগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর করে ডেকোরেট করে এবং অনেক আনকমন কিছু শো পিস প্লাস হোম ডেকোরের জিনিসপত্র আসে যেগুলো পরে পাওয়া যায় না ওরা শুধুমাত্র ক্রিসমাসকে উদ্দেশ্য করেই অ্যাকচুয়ালি সেগুলোকে নামায় যেগুলো ক্রিসমাসের সাথে বা ওদের নিউ ইয়ারের সাথে রিলেটেড ওগুলো টাইপের জিনিসপত্র তো অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা দরকার ছিল আর যেহেতু আমি ফার্স্ট টাইম একা আসছি একটু নার্ভাস ছিলাম সো আমি ওভাবে কিছুই অ্যাকচুয়ালি কিনিনি বা কেনার ইচ্ছাও ছিল না আমার টার্গেট ছিল যে আমি শুধু আমার গ্রাইন্ডারটা নিব যদি স্টকে থাকে দেন জাস্ট বাসায় চলে যাব কখন বাসায় যাব বা এই টাইপের একটা চিন্তা ভাবনা তো যাই হোক আমি অনেকক্ষণ খোঁজার পর যখন নিচে আর পেলাম না তখন এখানে একজন এমপ্লয়িকে জিজ্ঞেস করলাম যে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাকে দেখা ছিল স্টকে তো আছে বাট আমি ইলেকট্রনিক ডিভাইসের পার্টটাই খুঁজে পাচ্ছি না তো উনি বললো এটা হচ্ছে কি উপরে নিচে ইলেকট্রনিক ডিভাইস নেই বা গ্যাজেটগুলো নেই এখানে হচ্ছে সব ইলেকট্রিক জিনিসগুলো নিচে হচ্ছে সব এখন এখানে এটা স্টকে থাকলেই হয় কারণ আমার বাসার সামনে এটাতে ছিল না কারণ অনলাইনে দেখা ছিল মাত্র তিনটা স্টক আছে মাত্র তিনটা সো আই ডোন্ট নো এটা সামনে না থাকতে পারে ওদেরকে জিজ্ঞেস করি কারণটা আমি দেখতেছি না ওকে দিস ওয়ান দিস ইজ দ্য ওয়ান আই এম সার্চিং ফর ইস ভেরি কিউট সো দিস ইজ ফ্রম কুসিন আর্ট সো 
এটার মেইন বক্সটা এখানে নেই আমি একজনকে জিজ্ঞেস করার পর বলল সে ভেতর থেকে এনে দিয়েছে যদিও এখানে সব স্যাম্পলের পাশে বা নিচে হচ্ছে মেইন বক্সটা রাখা থাকে পছন্দ হলে আপনি মেইন বক্সটা নিয়ে চলে যাবেন বাট এখানে কেন যেন এটা নিয়ে তো জিজ্ঞেস করার পর বলল অ্যাকচুয়ালি স্টকে অনেক অল্প সে জন্য হচ্ছে সে ভেতর থেকে এনে দিচ্ছে তো আমারটা চলে এসেছি আমার গ্রাইন্ডার আমার কেনা হয়ে গেছে এখন বের হয়ে দেখলাম বাহিরে রয়্যাল কোপেন হ্যাগেনের যে জিনিসগুলো অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ মানে একটা ক্যান্ডেল হোল্ডার নর্মাল প্রাইস হচ্ছে নাইনটি নাইন ক্রোনার তো এটা এখন দিয়েছে সেলে মাত্র দশ ক্রোনার ক্যান ইউ ইমাজিন মানে ওদের সেলের পরিমাণ দেখলে আমি লিটারেলি শকড হয়ে যায় যে কীভাবে ওরা এই সেলগুলো দেয় মানে নাইনটি নাইন ক্রোনার থেকে টেন ক্রোনার দেখলাম আরও অনেক অনেক সেল ছিল বাট ওই যে নার্ভাসনেস ভয় সব কিছু ছিল কখন বাসায় যাব তো আমি আর ঘোরাঘুরি করিনি পরে বের হয়ে চলে আসছি কারণ আমার অ্যাকচুয়ালি ঘোরাঘুরি করতে ভালো লাগে না একা সাম হো আমি জানি না অনেক মেয়েরাই আছে যে একা ঘুরতে পছন্দ করে বাইরে একটু মি টাইম কাটাতে পছন্দ করে আমার মি টাইম হচ্ছে ঘরে বসে চা খাবো আম্মুর সাথে গল্প করব বন্ধের সাথে আড্ডা দেবো দ্যাটস ইট অথবা মামুন সাহেব বাসায় থাকলে তার সাথে হয়তো বা গল্প করা হয় এই মি টাইমে আমার কাছে কেন যেন আমি একা বাইরে ঘুরতে পারি না তবে মামুন সাহেব থাকলে হয়তো বা পুরো মার্কেটটা একটু ঘুরে টুরে দেখে দেন বাসায় যেতাম তো যাই হোক আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে মানে মার্কেটটাতে আমার আসা হয়নি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে আমরা আমি এই মার্কেটটাতে এসছি নার্ভাসনেস ছিল ভয় ছিল এক্সাইটমেন্টও ছিল সাথে যে জীবনে প্রথমবার আমি নিজে নিজে একা একা এসে কিছু কিনছি এবং বাসায় যে আমি এটা হচ্ছে মামুন সাহেবকে দেখাবো আম্মুকে ভিডিও কলে দেখাবো যে আমি একা কোনো একটা কিছু শপিং করে বাসায় চলে আসছি তো যাই হোক এখন হচ্ছে মার্কেট থেকে বের হব তো বের হওয়ার সময় দেখলাম অ্যাকচুয়ালি এটা এত দূরেও ছিল না বা এত একদম মানে খুঁজে না পাওয়ার মতো ছিল না বাট প্রবলেম হচ্ছে আমাকে বাস পিছন সাইডে নামিয়েছে মানে ওই সাইডটাতে নামানোর কারণে যেটা হয়েছে যে আমি এই সাইডে যে আবার ব্যাক আসতে হবে সেটা বুঝতে পারিনি মানে স্টেশন বাস স্টপেজটা ছিল হচ্ছে উল্টো সাইডে গেটের সাইডটা এখানে ছিল তো আমি বুঝি না আমি হচ্ছে মার্কেটের পেছন সাইডে চলে গিয়েছিলাম যে কারণে অনেকক্ষণ আমাকে ঘুরতে হয়েছে আর এরিয়াটা খুবই নীরব একদম সিটি টাইপের না যেমন আমরা যখন ফ্রেডিসবে সেন্টারে যাই বা নরব্রতে নরেপোর্টে যাই তখন অনেক বেশি গ্যাদারিং থাকে বাট এখানে একদমই নীরব একটা এরিয়া আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে তো এখন হচ্ছে বাসের জন্য অপেক্ষা আর বাস স্টপেজ হচ্ছে অপর সাইডে তো আমি দেখলাম মাত্র বাসটা চলে গেছে সো আমাকে এখন নেক্সট বাসের জন্য মিনিমাম দশ মিনিট ওয়েট করতে হবে বাট দিস ইজ দ্যাট লাক নাথিং টু সে আর এখানে হচ্ছে সিগনালও দেওয়া যে আমি দৌড়ে চলে যাব দ্যাট ওয়াজ ইম্পসিবল সো ওয়েট করতে পারছে আর ততক্ষণে বাস আমার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে তো এখন হচ্ছে রাস্তা পার হয়ে যেয়ে দশ মিনিট আমাকে দাঁড়াতে হবে তো যাই হোক আমি বাসায় চলে আসছি সেটা আর ব্লগ করিনি আর এটা হচ্ছে আমি আনপ্যাক করছিলাম এবং আনপ্যাক করে আমি যখন এটাকে ট্রাই করতে গেলাম সেটা হচ্ছে আরেকটা ব্যাডলাক যে আমার একটা বোল মানে যেটাতে গ্রাইন্ড করব লিকুইডটা সেটা লিক করছিল সামহ তো আমার মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে যে আমি প্রথম বাড়িতে কিছু শপিং করেছি সেটা লিক করছে তো পরে মামুন সাহেব আসার পর যখন তাকে বললাম সে বলল কোনো সমস্যা নেই রিসিপ্ট নিয়ে তুমি গেলে আবার তোমাকে এক্সচেঞ্জ করে দিবে তো পর দিনই অ্যাকচুয়ালি আমি আবার গিয়েছি গিয়ে নিয়ে আসছি এবং দেন আমি আবারও এটাকে আনপ্যাক করার সময় তখন আমি ভিডিও করেছি তো এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড ইয়ার পার্চেজের কি বলে তাকে আনপ্যাকিংটা আমি করেছি কজ ফার্স্ট ডেট আমার মন খারাপ হয়ে যাওয়াতে আমি সেটা ডিলেট করে দিয়েছিলাম অ্যান্ড যদি তোমরা এটা রিভিউ চাও কারণ গুগলে এটার রিভিউ করা আছে যেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান গ্রাইন্ডার তো আমি এই জন্যই অ্যাকচুয়ালি এটাকে নেওয়া যদি তোমরা যদি অনেস্ট রিভিউ চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো 